Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la parashat Béchalar. La parashat Béchalar est la quatrième parasha du Sefer Shemot. Dans cette parasha, les béné Israël quittent l'Égypte. Comme promis, Moshe emporte avec lui le cercueil de Yosef pour qu'il ne reste pas en Égypte. Paro regrette à présent d'avoir laissé partir les béné Israël. Nous n'aurions jamais dû les laisser partir. Poursuivons-les. Et Paro, accompagné de ses soldats égyptiens, se met à la poursuite des Béné Israël avec des milliers de chars et de chevaux. L'armée de Paro rattrape les Béné Israël. Ceux-ci sont terrifiés. Ils sont coincés. Ils campent entre deux rochers. Devant eux, la mer rouge et derrière eux, les Égyptiens qui les poursuivent. Que faire Retourner en Égypte et redevenir esclave Se jeter dans la mer au risque de mourir Combattre les Égyptiens Ou bien rester passif et prier à Hachem Moshe dit au Béné Israël de se taire et qu'Hachem combattra pour eux. Hachem ordonne à Moshe Rabin Dis au Béné Israël d'avancer. Quant à toi, lève ton bâton, dirige ta main vers la mer et divise-la. La colonne de nuée qui marchait devant le camp d'Israël passa derrière eux et les sépare du camp des Égyptiens, les protégeant de leurs flèches. Moshe étend sa main sur la mer et donne l'ordre d'avancer. Mais la mer ne s'est pas encore ouverte. Un homme très courageux avance dans la mer en premier. Cet homme s'appelle Narshon Ben Aminadal. Quand l'eau lui arrive au menton, Hachem fait un immense miracle. La mer rouge s'ouvre en deux pour laisser passer les béné Israël. Il traverse donc la mer à pied sec. Les eaux se dressent comme des murailles à leur droite et à leur gauche. Il y a même des arbres fruitiers sur leur chemin. Ils peuvent boire de l'eau de la mer, qui est très douce. Hachem endurcit le cœur des Égyptiens, et ceux-ci se lancent au milieu de la mer à la poursuite des Béné Israël. Dès que les Béné Israël approchent de l'autre côté, Moshe étend sa main sur la mer, et elle se referme sur les Égyptiens, et les noie tous avec leurs chars et leurs chevaux. En voyant cet immense miracle, Moshe chanta un cantique avec les enfants d'Israël. C'est le célèbre passage de la Tefila que vous connaissez bien. Az Yashir Moshe. Oui, Az Yashir Moshe, où venez Israël Bravo. Myriam, la sœur de Moshe Rabenu et toutes les femmes juives sortent leurs tambourins et se mettent à danser et à chanter pour remercier Hachem pour ce grand miracle. Les béné Israël poursuivent leur voyage dans le désert. Le jour, la colonne de nuée les guide. La nuit, c'est une colonne de feu. Dans le désert, il n'y a pas d'eau ni de nourriture. Les béné Israël se plaignent. Hachem n'est pas content de leur façon de réclamer. Ils n'arrêtent pas de prendre soin des bénis Israël et eux demandent et se plaignent comme s'ils n'étaient pas avec eux. Hachem va faire cependant deux miracles. Le soir, il envoie des cailles qui recouvrent le camp et le matin, il fait tomber de la manne dans le désert. La manne était comme des graines de coriandre, mais de couleur blanche qui prenait le goût de tout ce qu'on voulait. La manne tombait tous les matins, sauf le Shabbat. Mais le vendredi, il tombait une double part de manne, une pour vendredi et une pour Shabbat. Moshe garde un peu de cette manne dans une cruche d'argile, en témoignage pour les générations. Les enfants d'Israël campent à Réfidim. Et là, il n'y a pas d'eau à boire. Et le peuple se plaint. Hachem ordonne alors à Moshe de taper avec son bâton dans un certain rocher. Moshe s'exécute, il jaillit de l'eau du rocher et les béné Israël peuvent boire. 
alors que tous les peuples de la terre ont peur d'attaquer les béné Israël, à cause d'Hachem, qui est si fort et si puissant, un grand rachat qui s'appelle Amalek, attaque lui les béné Israël par surprise avec son armée. Moshe envoie à son disciple Yehoshua Binoun le combattre avec des hommes forts et pieux. Lui-même se tient en haut de la colline, soutenu par Aaron et Rour, le fils de Myriam. Grâce au téphilote de Moshe Rabbeinu qui prie, en levant ses mains au ciel, les Juifs gagnent la guerre contre le méchant Amalek. On ne doit jamais oublier de ce que nous a fait Amalek. Et il y a la mitzvah d'effacer jusqu'à son souvenir. Ce qui sera fait à l'arrivée du Mashiach. Maintenant les enfants, place à l'enseignement de la paracha. Comme nous venons de le voir, chaque matin dans le désert, il tombait une mesure de manne, soit la nourriture pour deux repas. Celui du matin et celui du soir. Le vendredi matin, il tombait deux mesures. La première servait pour les repas du vendredi matin et de la nuit du Shabbat. La deuxième mesure suffisait non seulement pour le repas du midi et pour la Seouda Tchelichit de Shabbat, mais aussi pour la Seouda de Motsai Shabbat. Ainsi, la main de la Seouda de Melave Malka venait de la mesure qui tombait spécialement pour Shabbat. De la même façon qu'on raccompagne à la porte un invité qui nous quitte, nous raccompagnons le Shabbat pour la Seouda de Melave Malka. Quand nous prenons à cœur de faire cette Seouda, nous donnons sa perfection à la mitzvah des trois repas du Shabbat. En effet, c'est comme si on terminait la mesure de manne qui était tombée pour le Shabbat et qui incluait la Seouda de Melavé Malka. C'est dire, comme il est important, Motsa et Shabbat, que tu prennes ne serait-ce un petit gâteau et une petite boisson en l'honneur de cette Seouda. Les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons Shabbat Shalom.